le compresse di levotiroxina quindi vanno assunte 30-60 minuti prima della colazione. Questo chiaramente è un disagio per il paziente perché nelle prime ore diciamo, del mattino appunto, deve cambiare una volta che inizia questa terapia le sue abitudini e questo può avere anche un impatto negativo sulla qualità della vita e anche sull'aderenza proprio alla terapia. E pertanto, diciamo, considerando queste le caratteristiche della levotiroxina liquida in termini diciamo, di maggiore assorbibilità e anche più rapida e più costante, si è valutato se era possibile diciamo, abbreviare i tempi tra l'assunzione del farmaco e la colazione. In questo senso si inserisce uno studio che abbiamo condotto, uno studio, diciamo, in realtà uno studio pilota, però è uno studio comunque condotto con tutti i criteri scientifici di un studio prospettico, randomizzato e con un disegno di crossover, in cui abbiamo arruolato 61 pazienti, di cui 59 hanno terminato lo studio, in cui siamo andati a valutare se vi è una diciamo, equivalenza terapeutica tra l'assunzione della levotiroxina in formulazione liquida al, diciamo, insieme alla colazione oppure 10 minuti prima della colazione. Questo è diciamo, abbastanza importante perché in effetti nella vita reale se noi raccomandiamo al paziente di assumere il farmaco in prossimità della colazione sicuramente non tutti i giorni farà la stessa cosa, saranno i giorni in cui lo assumerà insieme alla colazione ma saranno anche i giorni in cui lo assumerà un pochino prima. Quindi dimostrare in effetti che c'è un'equivalenza terapeutica in questa diciamo, arco temporale è proprio importante per diciamo, dare validità all'uso diciamo, con questo tipo di prescrizione del farmaco. E lo studio in effetti dimostra che eh, diciamo, non c'è differenza di efficacia terapeutica misurata in termini di TSH tra l'assunzione diciamo, della levotiroxina insieme alla colazione e l'assunzione della levotiroxina 10 minuti prima della colazione. Abbiamo anche valutato diciamo, se c'era qualche impatto sulla qualità della vita, in realtà non ci sono differenze neanche sulla qualità della vita e poi anche se lo studio non era disegnato a questo scopo abbiamo fatto un'analisi post hoc dei dati e abbiamo valutato se vi fossero differenze tra l'assunzione della levotiroxina liquida a 0 minuti o 10 minuti prima della colazione rispetto ai canonici 30 minuti. E lo studio, l'analisi post hoc, dimostra chiaramente che l'assunzione a 0 o 10 minuti comunque rimane nell'ambito di quello che è il range di equivalenza terapeutica che ci eravamo posti, pertanto diciamo, veramente lo studio dimostra che non c'è neanche differenza o quantomeno ci fa, diciamo, conferma quello che anche altri studi hanno già visto, cioè che non c'è una differenza tra l'assunzione 30 minuti prima e diciamo, in prossimità della colazione. Quindi è chiaro che la levotiroxina liquida eh, diciamo, rappresenta una forte innovazione, non solo perché permette diciamo, di superare i problemi di assorbimento in pazienti che hanno problemi specifici, diciamo gastrici o a diciamo, livello gastrointestinale, ma probabilmente perché permetterà anche veramente di, diciamo, poter assorbire, di poter assumere questo farmaco in una maniera più comoda per il paziente, diciamo, più consona con il mantenimento di una, abitudini di vita normali, quindi diciamo, qualità di vita migliore, ma migliore aderenza alla terapia.